எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் தீபக் ஹரிதாஸ் இதனோட ஃபஸ்ட் மூவி டெபியூட் மூவி ஸோ இந்த மூவியில் என்ன நம்பி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த உதய் உதய் ப்ரோக்கோ அண்ட் தென் தமிழ் ப்ரோக்கோ அண்ட் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் மற்றபடி என்னோட டீமுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் பிகாஸ் என் கூட டே நைட் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணாங்க என் டீம் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய சாங்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறது காரணம் அதுதான் ஸோ கண்டிப்பாக என்னோட டீமுக்கு என்னோட மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் தென் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு சாங் அண்ட் ஒரு தீம் வரும் ஸோ மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கனவில் கூட நினச்சி பார்த்தது கிடையாது இந்த மாதிரி இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து உங்கள் முன்னாடியெல்லாம் மியூசிக் டேரக்டர் அப்படின்னு நிப்பன் தான் நான் கனவில் கூட நினச்சது கிடையாது ஸோ அந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்த தமிழ் ப்ரோ அண்ட் உதய் ப்ரோக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் என்ன சொல்கிறது அவங்க வந்து நீ ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே ட்ரீட் பண்ணாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் மூவி அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஷரைஸ் எல்லாம் நம்ம மேலே பண்ணாமல் ரொம்பவே கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே ரெண்டு பேரும் என்னை ட்ரீட் பண்ணாங்க நீ கண்டிப்பாக பண்ண நீ தைரியமாக பண்ண அப்படின்னு எப்போ பார்த்தாலும் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ மற்றபடி என்னோட அம்மா வந்திருக்காங்க எனக்கு ஸோ அவங்க முன்னாடி நான் உங்கள் முன்னாடி மியூசிக் டேரக்டராக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறேன்னா எங்கள் அம்மா தான் காரணம் ஸோ எங்கள் அம்மா இங்கே இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி நான் இப்போ அவங்க முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே பெருமையாக இருக்குது அண்ட் என் ஃபேமிலி எல்லோரும் வந்திருக்காங்க என்னோட லிரிக் ரைட்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தர்னேஷ் ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் லக்ஷ்மிபதி ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் செல்வராஜா ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் குட் மியூசிக் அவர் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டாக தான் என்னோட லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ மறுபடியும் இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டாக தான் இருப்பேன் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஸோ தேங்க் யூ வெரி மச் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஏன்னா எல்லா ஹீரோயின்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு ட்ரீம் கேர்ள் மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு இதில் கிடச்சிருக்கு நான் ஷூட்டிங் முடிச்சு இன்றைக்கி தான் விஷுவல்ஸ் பார்க்குறேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்காக உதய் சார் அண்ட் தமிழ் செல்வன் சாருக்கு என்னோடய தேங்க்ஸ் அண்ட் இதே மாதிரி மூவி ரிலீஸ் ஆகும்போதும் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படங்குற மாதிரி எனக்கு இது ஃபஸ்ட்டு மேடை இது எப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் பண்ணுன்னு தெரில பட் ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி சினிமா கலை உலகத்தில் இருக்கிற வந்திருக்கிற எல்லாருமே ஜாமான்கள் தான் அவங்க முன்னாடி எப்படி ஸ்பீச் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஒன்று இதில் என்னோட படம் என்னோட நேம் சார் சொன்னார் உதயின்னு ஆக்சுவலாக அது நான் ட்ரை பண்ணல அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் செல்வனோட பிளான் ஃபுல் அண்ட் அவர் தான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணார் அந்த நேமை அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடிப்புங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது பட் நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து புகையும் காதல்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூரில் தான் டேரக்டர் பண்ணார் அவர் பேர் கணேசன் சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே இருக்கார் அவர் இந்த மேடலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அது என்னோடய விருப்பம் ஒரு விஷயம் இன்னொன்று அவர் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் ஸோ என்னோட அடுத்த மூவி அவர் தான் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அவரை நான் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் அண்டு இதில் மியூசிக் பண்ண தீபக் ஹரிதாஸ் அப்புறம் ராஜ் கேமராமேன் வேற லெவல் எல்லாருமே 
அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கூட எனக்கு பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த மாதிரி எனக்கு வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் அவங்க தான் எல்லாருமே அதுல தமிழ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸே இல்லை வேற லெவல் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் எல்லா விஷயத்துலயுமே சார் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்பிடென்ட் எனக்கு அடுத்த லெவல் கொடுத்த ஒரு தமிழ் ஸோ இதை எப்படின்னா ஒரு எக்ஸைட்மெண்டான ஒரு டைம் பட் எங்க என்னால அதை சொல்ல முடியும்னா என் நண்பனை கண்டிப்பா வேற எங்க என்னால சொல்ல முடியாது சரிங்களா அதனால வந்து என்னோட நண்பன் அடுத்த படத்தை என்னை கண்டிப்பா திருப்பி ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்துவாரு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பா பண்ணுவாரு சோ இதுல எல்லா டெக்னீசியன்ஸ் அண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் லீமா எல்லாருக்குமே சொல்றேன் என்னோட ரொம்ப பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அண்ட் யாராவது மிஸ் பண்ணி தான் மன்னிச்சுங்க ஷூட்ல ஏதாவது குறையும் தான் மன்னிச்சுங்க டெக்னீசியன்ஸ் எல்லாருமே இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் என்னால திருத்திக்க முடியும் ஸோ அதனால எதுவும் மிஸ்டேக்கா யாரும் எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உதய உதய்க்கு உங்களோட ஆதரவு கண்டிப்பா வேணும் இதுல வந்து ஒரு விஷயம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் யாராவது விட்டுனா மன்னிச்சுங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சார் அடுத்த லெவல் நாங்க போகணும் சார் சொன்ன மாதிரி தயாரிப்பாளர் சங்கங்கிறது வந்து உருவாகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள்லாம் எங்களுக்கு வந்து எங்களை வளர்த்தி விட்டீங்கன்னா தான் நாங்க அடுத்த லெவல் வந்து உங்களை எல்லாத்தையுமே இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போவோம் அதனால உங்களோட ஆதரவு எப்ப எங்களுக்கு வேணும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ உதயபுரம் இசை வெட்டியில் வந்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கும் அனைத்து சிறப்பில் இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் உதய் இந்த படத்தை பற்றி நான் இந்த பாடல் பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த படத்துடைய பாடல்கள் எப்படி இருக்கு நீங்க சொன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் ஓகே ஓகே ரொம்ப ரொம்ப எனர்ஜி இருக்கு ரொம்ப எனர்ஜி இருக்கு தேங்க்யூ இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கோம் என்னுடைய அருமை நண்பர் ஸோ தயாரிப்பாளர்னு சொன்னால் ரொம்ப திட்டுவார் என்னைய சார் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் என் உயிரில் மேலான நண்பன் அதுக்கும் மேலே சொல்லலாம் உதய் ஸோ இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணல சார் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஐடியா பண்ணோம் நீ என்ன வேணா பண்ணுறா நான் அதுக்கு நான் வந்து நடிக்க தெரியாது நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு சந்தானம் சொல்ற மாதிரி சார் நடிச்சு தான் இன்னும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கீங்க சார் அப்படின்னு எப்பா எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான்ப்பா ஆனால் வேற லெவலில் பண்ணி கொடுத்துருந்தாரு இது வந்து ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி தெரியாது ஒரு பத்து படம் நடித்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அந்த படத்தை பண்ணியிருந்தாரு சொல்ல வேணாம் ஹீரோயின் யார்ப்பா ஹீரோயின் நீ தான் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக கத்திருந்தேன் இல்லைம்மா அவங்கள பேசிக்காக சொல்லணும் சைல்டுஹுட் ஆர்டிஸ்ட் நிறையா படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து ஒரு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஓவிய பெண்ணு ஆர்ட் ஆஃப் லவ் அதாவது இந்த கதையில் சொல்லணும்னா ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயத்தை வந்து அழகாக ஓவிய ஓவிய காதல் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்போம் ஸோ ரொம்ப ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு லவ் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டில் இருந்து நிறையா ஜேனலில் வந்து லவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இது வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஓவிய காதலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா யூத் அல்லாத காலேஜ் பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய இன்றைக்கி ட்ரெண்டியாக ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா மெயினாக வந்து சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது நீங்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பீங்கன்னா அர்ஜுன் ரெட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது இல்லை இது ட்ரெண்டியான ஒரு படம் ரொம்ப ஒரு சப் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அழகாக சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஒரு மெசேஜ் அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி இசை நாயகன் யாரு தீப கரிதாஸ் அவர் தான் இனி ஹீரோ ரொம்ப அழகா வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்து நான் வந்து நம்பி வயசு என்ன பண்ணேன் சார் அண்ணா இருபத்தஞ்சு வயசுண்ணே அப்படியா பரவாயில்ல பரவாயில்ல மியூசிக் பண்ணுவியா அண்ணா ஏதோ பண்ணுவனே அப்படின்னா அப்படியா சரி பண்ணு பண்ணே பார்த்தா அப்படியே ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அவர் பண்ண விஷயங்கள் ஆனால் உடம்பு சிலுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு இருந்தது நெக்ஸ்ட் படம் வந்து கண்டிப்பா வந்து உதயபுரம் அவரே வந்து கொடுத்துருக்காரு அவருக்கே கொடுத்துருக்காரு ஸோ மியூசிக் நீ தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா வந்து இந்த உதய் மூவி வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாரும் தேட்டர்ல போய் பார்க்கணும் கண்டிப்பா இந்த தமிழ் ரேக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி பார்த்துறாதீங்க கண்டிப்பா சரி சார் வாய்ப்பளித்த உதய் சார் மற்றும் வந்திருக்கும் அனைத்து சிறப்பு நிறைவுகள் மற்றும் வந்து என்ன என் கூட எல்லாரும் வந்து ஒர்க் பண்ண அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் கேமராமேன் சார் எல்லாருக்கும் வந்து என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நைட்டு பகல் பார்க்காம வந்து ரொம்ப எனக்காக டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தீங்க ஸோ அது இல்லாமல் எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் ஸோ எங்களுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங
படம் தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகும்போது இதே மாதிரி தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கணும் இந்த படத்தை வெற்றி பெற வைக்கணும் இவ்வளோ சத்தம் போட்டு கை தட்டுறவங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆளும் நூற்றிக்கிட்டா நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அந்த படம் ஈஸியாக ஜெயிச்சிடும் அந்த உதவி செய்யுங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றி பெறணும் இல்லை பணியாற்றி அத்தனை பேருக்கும் நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் அப்படின்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டு இந்த வாய்ப்பினை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி குறி விடைபெறுக்க நன்றி வணக்கம் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு செய்ய வேண்டியது என்னென்னா தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கணும் பிரிவு தேட்டரில் இல்லை பப்ளிக் தேட்டரில் அதே மாதிரி எந்த ஒரு சீடிலேயோ பென்ட்ரைவ்லேயோ ரைட்ஸ் வாங்காத நெட்லேயோ பார்க்கறது பார்த்துறாதீங்க இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றம்பது பேர் இருக்கிறீங்க இந்த நூற்றம்பது பேரில் ஒரு ஐம்பது பேராவது இங்கேருந்து இன்னையிலேருந்து நாங்கள் ரைட்ஸ் வாங்காத படத்தை பார்க்க மாட்டோம்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சபை கிடையாது <laughs> 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 நீங்க சப்போர்ட் பண்ணா அது பெரிய படம் ஆப்டர் ரிலீஸ் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணா பெரிய படம் கூட சின்ன படம் தான் சோ நீங்க தியேட்டர்ல போய் படம் பார்க்கிறது தான் ஒரு பெரிய இந்த படத்தை பெரிய படம் பார்க்கறதா சின்ன படம் பார்க்கறதான்ட்டு நீங்க முடிவு பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம கவிஞர் வந்து சொர்க்க பேசும்போதும் நம்ம தொகுத்து வழங்கும் போது ஏழை கவிஞர் ஏழை கவிஞர் தொகுத்து வழங்கினாங்க ஆனா ராஜன் சார்ட்ட போயிட்டு பேசுனா சம்பளத்தோட எக்ஸ்ட்ரா இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறார் இவர் எப்படி ஏழை கலைஞர் கவிஞரா இருப்பாரு ஏழை கவிஞராக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கவிஞன் கோலை கவிஞனாக இருக்கக்கூடாது அதில் மட்டும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க அதே மாதிரி இந்த சவுந்தரன் பொடிசை வந்திருக்காருங்க இவர் தான் தளபதி விஜயும் தல அஜித்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ராஜாவின் பார்வையிலும் ஒரு படம் பண்ணவர் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நடிக்கல அந்த சகாப்தத்தை படைச்சவர் சவுந்தர் தான் அவர் இங்க வந்து வாழ்த்து வந்திருக்கிறாரு அவர் வந்து மைக்க பிடிச்சு பேச மாட்டாரு இந்த இப்ப தேட்டர் வேணும் நல்ல ஏரியா வித்து கொடுக்கணும் மற்றபடி கவுன்சில் கில்டு சப்போர்ட் வேணும்னா அதெல்லாம் பின்னணியில இருந்து செஞ்சு கொடுப்பாரு எந்தெந்த படங்களுக்கு எப்படி எப்படி ரிலீஸ் பண்ணலாம் சொல்லி இந்த இதுக்கு கைட் பண்ணுவாரு அந்த சவுந்தரு அதே மாதிரி ஜாக் வார்த்தங்க சார் கில்டுல வந்து இன்னைக்கு எல்லா தயாரிப்பாளர்களுக்கும் கூடவே இருந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கும் கைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ இதுதான் முக்கியம் ஒரு வருஷத்துல வந்து இருநூத்தம்பது படம் ரிலீஸ் வர்றது இருநூத்தம்பது படத்துல பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஹீரோக்கள் கமர்ஷியல் ஹீரோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க டேரக்டர்ஸ் ஓரியன்டல் ஒரு பெரிய டேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் பார்க்கும் இன்னொரு பத்து இருக்கும் ஸோ முப்பது நாற்பது படம் தான் வந்து வெளியில தெரியக்கூடிய படமா இருக்கும் ஆனா மீதி இருநூறுல இருந்து இருநூத்தி பத்து படம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இந்த மாதிரி நியூ படங்கள் தான் இருக்கும் இந்த புதுமுகங்கள் வந்து இந்த டீம்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாமே யங்ஸ்டர் தான் பாட்டு எழுதுனதுல இருந்து மியூசிக் அமைச்சதுல இருந்து ஹீரோல இருந்து டேரக்டர் இருந்து எல்லாமே வந்து நீஃபேஸ் தான் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சினிமாக்குள்ள வந்து படம் எடுத்தாதான் சினிமாக்காரனுக்கும் வேலை கிடைக்கும் தேட்டருங்களுக்கும் உங்களுக்கு சாப்ட்வேர் கிடைக்கும் ஆனா இப்ப இந்த இருநூத்தி பத்து பேரை வந்து கவனிக்கிறதுக்கோ இவங்களுக்கு கைட் பண்றதுக்கோ சரியான ஒரு இல்ல ஏன் அவ்வளவு ஏன் நம்ம பத்திரிகாரங்களே பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க ஒரு கம்பெனி பேரையோ ஒரு தயாரிப்பாளர் பேரையோ போட மாட்டேங்கிறாங்க நியூஸ்ல ஒரு நடிகை பேரை போடுறாங்க அதுக்குதான் இப்ப நான் தயாரிப்பாளர் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே ஏன்னா நம்ம நடிக்க போனாலாவது பேர் போடுவாங்க அப்படிங்கறதுனால அதாவது ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க அப்ப வந்து பசங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த அம்மா தோசை சொட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து தட்ட வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருப்பாரு அவருக்கு தோசை போகாது பையன் பெரிய பையனுக்கு தோசை போகும் சின்ன பையனுக்கு போகும் பொண்ணுக்கு போகும் இவர் நிப்பாரு கொஞ்சம் இருங்க பசங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பசங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா சம்பாரிச்சு போறதெல்லாம் அந்த அப்பா தான் ஆனா பசங்கிறது ஒரு நடிகன் மாதிரி அந்த அம்மாங்கிறது ஒரு பத்திரிக்கை மாதிரி இந்த பத்திரிக்கை வந்து நடிகன் பின்னாடி டெக்னீசியன்ஸ் பின்னாடி நீங்க பெரிய பேர்லாம் கொடுத்து நீங்க பண்றீங்க அது யூடியூபா இருந்தாலும் சரி சேனலா இருந்தாலும் சரி பத்திரிகையா இருந்தாலும் சரி அந்த சம்பாரிச்சு போற தயாரிப்பாளர்கள் அப்பனை மறந்துடுறீங்க அவன் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலன்னா இவ்வளவு பேர் வெளியிலே வர முடியாது சோ அது எல்லாம் யாரும் முதல்ல வந்து அது ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்க நான் அது குறையா சொல்லல இங்க சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு சமீப காலமா பாத்தீங்கன்னா தயாரிப்பாளர் பேர் எங்கேயுமே வர மாட்டேங்குது ஒரு இப்ப நீங்க நடிகர்களே எடுத்துங்க ஒரு சேனல்ல போய் ஒரு அவார்டு வாங்குறாங்க அவங்க பேட்டி கொடுக்குறாங்க பேட்டி கொடுக்கும் போது எனக்கு ஒரு இடத்துல கூட தயாரிப்பாளருக்கு தேங்க்ஸ் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க எதனால அப்படி தயாரிப்பாளர் தீண்டத்தாகாதவனா அவன் பணம் போட்டாதான் 
நீங்க நடிக்க முடியும் படம் டேட் பண்ண முடியும் லேபுக்கு போக முடியும் வண்டியில போக முடியும் ஆனா ஒரு ப்ரொடியூசரை பத்தி யாருமே கவனிக்கிறது இல்ல சோ இது வந்து இனிமேலாவது அது கொஞ்சம் மாறலாம் ஏன்னா எப்பயுமே மாற்றங்கள் இன்னைக்கே மாற்ற முடியாது அது ஏமாற்றமா இல்லாத வரைக்கும் சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரி நீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரொடியூசரை என்கரேஜ் பண்ணாதான் அவரு நாலு இடத்துல போய் இன்னும் அடுத்தடுத்து படம் எடுப்பாரு அவரு பணம் போட்டுட்டு படம் எடுத்துட்டு பி ஆர்ஓ மாதிரி பின்னாடி கை கட்டிட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அவர் சோ அதனால இந்த இடத்துல வந்து மீடியாக்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் அது தயவு செஞ்சு தயாரிப்பாளர் எங்கேயும் விட்டு கொடுத்துடாதீங்க தயாரிப்பாளர் பேரை போட்டு கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்க அப்பதான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்க வீட்டுல மதிப்பாங்க இப்ப இங்கேயே தயாரிப்பாளர் இப்ப அவர் ப்ரொடியூசராக இருக்கிறார் நடிகராக இருக்கிறதுனால இங்க பேர் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க அவரோட அழைப்பீட்டு தான் நீங்க வந்திருக்கிறீங்க வந்த இடத்துல அவங்கள பத்தி பேசாம மற்றவங்களை பத்தி பேசினா என்ன இவ்வளவு தூரம் கூப்பிட்டாங்க ஒருத்தருமே பேசலையே அப்படிங்கிறது இங்க தெரியாது ஒரு வீட்டுக்கு போன பிறகு தான் ஒருத்தர் பேசுவாங்க அடுத்த ரெண்டு பேர் பேசுவாங்க நாலு பேர் பேசுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு அவங்க புடிசங்களை ஆளாக்கிராம இந்த மீடியாக்களும் சரி நண்பர்களும் சரி நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க சண்டே அது இல்லாமல் நல்லா என்ஜாய் பண்ற நேரத்துல இந்த லீவ் நல்லா பேஸ் பண்ணாம நீங்க இங்க வந்து பிரயோஜனமா வந்திருக்கீங்கன்னா அது நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற உற்சாகம் ஸோ காலையில கொஞ்சம் சீரியஸா பேசணும்னு நினைச்சிடாதீங்க இந்த படம் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ஜெயிக்கணும் இதுல பற்றி கூட இந்த படத்துல மியூசிக் டேரக்டர் மிக சிறப்பா பண்ணிருக்கிறாரு அது ஃபர்ஸ்ட் படம் மாதிரியே இல்ல அதே மாதிரி எடிட்டர் யாருன்னு தெரியல செம்மையா பண்ணிருக்கிறாரு எடிட்டர் ஏன்னா அவங்களும் வந்துருக்காரு எடிட்டர் வந்து நல்லா பண்ணிருக்கிறாரு அதே மாதிரி கேமராமேன் இந்த லொகேஷன் எங்க இந்த பாருங்க இவங்க பண்ணிருக்காங்களே இந்த லொகேஷன் அடுத்து எல்லா படத்துலயும் வரும் பாருங்க சோ அவ்வளவு அழகா அந்த லொகேஷனை காட்டியிருக்கிறாரு மிக சிரமா பண்ணிருக்கிறாரு அதே மாதிரி டான்ஸ் மாஸ்டர் நியூ பேஸுக்கு எப்படி வருங்கிறது கரெக்டா மைண்ட்ல வாங்கிட்டு அவங்களை வேலை வாங்கியிருக்காங்க அந்த டான்ஸ் மாஸ்டருக்கு இந்த இடத்துல பாராட்டுகள் தெரிவிச்சுக்கலாம் இந்த உதய் படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் வெற்றி அடைஞ்சாலே அடுத்தடுத்து நாலு பேர் இங்க கமிட் பண்ணிட்டாரு ஹீரோ கம் ப்ரொடியூசரு சோ இந்த படம் சக்சஸ் ஆகும் போது அடுத்தடுத்து அவர் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுப்பாரு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியிடை எல்லாம் அல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆடியோ பங்கன் நல்லவர்கள்லாம் மேடையிலே அமர்ந்து இதயபூர்வமாக வாழ்த்தினார்கள் ஒரு சின்ன படம் ஜெயிச்சதுன்னா நூறு ப்ரொடியூசர் வருவான் ஒரு பெரிய படம் ஜெயிச்சதுன்னா ஒரு கழுதை கூட வராது ஏன்னா பெரிய ஹீரோ போட்டு எடுக்கிறவங்கெல்லாம் இப்ப கார்பன் கம்பெனிகள் யாருக்கும் பெரிய ஹீரோஸ் வந்து தன்னை காப்பாற்றிய முதலில் தான் பொதுமுகமாக இருந்து படிப்படியா ஏறணுமே எத்தனை பேருடைய காலில் கெஞ்சி கெஞ்சி வேஷம் கேட்டோம் அப்போ ஒருத்தன் துணிச்சலா வந்து நமக்கு வேஷம் கொடுத்தான ஹீரோவா அந்த ப்ரொடியூசர் இப்ப என்ன கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் அந்த படம் இன்னைக்கு சரியா ஜெயிக்கலையே அவன் எவ்வளோ லாஸ் ஆயிருப்பான் என்ற எண்ணம் இப்ப இருக்கிற அந்த பத்து ஹீரோக்கள்ல யாருக்குமே கிடையாது இல்லனா பாலச்சந்தர் குடும்பம் இன்னைக்கு வேதனையில் இருக்குமா பாலச்சந்தர் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் எத்தனை பேரை உருவாக்கினார் என்னை கொடி கட்டி பறக்கிற ரெண்டு பேரை உருவாக்கினவர் அவர் தான் ஆனா அவர் குடும்பம் இன்னைக்கு நல்லா இல்ல ஏன்னா பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாம் சின்ன ப்ரொடியூசர் யாருக்குமே டேட் கொடுக்கறது இல்ல பெரிய பெரிய யாரோ லைக்கா அவன் தமிழ இங்கேயாலே கிடையாது தமிழ்நாடு இந்தியாக்காரன் கிடையாது எங்கேயோ இருந்து கார்பர் கம்பெனி ஏதோ வந்து பண்றான் அவங்களுக்கு நூறு கோடி எண்பது கோடின்னு சம்பளம் வாங்கிட்டு அங்க பண்றாங்க மற்ற ஹீரோக்களும் அப்படிதான் நினைச்சு பாருங்க ஒரு ஹீரோ வந்து தொடர்ந்து மூணு பேர் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு மூணு படம் ஸ்ரீதேவியுடைய கணவர் எவ்வளோ பெரிய கோட்டீஸ்வரம் இந்தி ஸ்ரீதேவி தமிழ் இருந்த பொண்ணு தான் அது போயிடுச்சு இறந்துருச்சு ஆனா அவர் புருஷனை கூப்பிட்டு ரெண்டு படம் அவன் கோட்டீஸ்வரன் அவரை வச்சு படம் எடுத்த சோலா பொன்றங்க சிவசக்தி பாண்டியன் எல்லாரும் அவசப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் நினைச்சு பாக்கணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல இதெல்லாம் என்னன்னா ஒரு நன்றி சரி சின்ன நம்ம அலையும் போது இவங்க எல்லாம் படம் கொடுத்தாங்களே இந்த படத்துல நடிச்சுதானே நம்ம பெரிய சூப்பர் ஹீரோ வந்திருக்கோம் என்பதை நினைத்து பார்த்தால் அவர்கள் இன்னும் நன்றாக இருப்பார்கள் அதெல்லாம் ஒரு புண்ணியம் ஏன்னா இந்த பட விழாவில் நம்முடைய சகோதரர் அம்மையப்பன் அவர் ரொம்ப வேதனைப்பட்டார் உண்மை நீங்க என்னுடைய பேச்சு யூடியூப்ல போட்டு பாருங்க நான் இதைத்தான் பேசியிருப்பேன் அவர் என்ன பேசினாரோ அதைத்தான் பேச ஏன்னா இந்த பெரிய ஹீரோக்களால நமக்கு ஆக வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை அவங்க யாரையும் கிட்டு சேர்க்க மாட
ஒரு ஒரு பத்து படம் வரைக்கும் நம்மளை நினைச்சு பார்ப்பாங்க பத்து படத்துக்கு அப்புறம் அவர் எம்ப போறாரு அது வேற விஷயம் அதாவது தன்னை வளர்த்து விட்டவனை எவன் எண்ணி பார்க்கிறானோ நன்றியோடு நினைக்கிறானோ அவன் காலமெல்லாம் நன்றா இருப்பான் இப்ப ஜாக்வார் சங்கம் சொன்னார் மியூசிக் டைரக்டர் அருமை தம்பி மியூசிக் டைரக்டர் அம்மாவை கூப்பிட்டார் அம்மாவை கூப்பிட்டு காலை தொட்டு வணங்கி என் பிறப்புக்கும் வளர்ப்புக்கும் வாழ்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் என் திறமைக்கும் என் தாய் தான் காரணம் என்ன யார் ஒருவர் தாயை தந்தையை வணங்கி ஒரு தொழில் தொடங்குகிறார்களோ அவர்கள் வாழ்நாள நல்லா இருப்பாங்க எல்லா நாளும் நல்லா இருப்பாங்க தாய் எனும் தந்தை எனும் தெய்வத்தை மதிக்காமல் வெளியே அனுப்புனாங்கன்னா அவன் உருபடவே மாட்டான் இன்னைக்கு தம்பி இசை நல்லா பாட்டு அற்புதமா இருந்த தம்பி நல்லா இருந்தது நீங்க வளருவீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கை பெரிதாக வரும் கேமரா ஜாக்வார் தங்க சொல்லிட்டார் எல்லாத்தையும் கேமரா அற்புதம் அருமையா பண்ணிருந்தீங்க மியூசிக் கேமரா எடிட்டிங் டைரக்ஷன் தமிழ் செல்வம் ஏற்கனவே ஆனா இப்போ முதல்ல பார்த்த உடனே ஆச்சரியப்பட்டேன் அவர் கடா விருந்து அப்படின்னு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணிருந்தார் அந்த படத்திலே நான் பார்த்த அற்புதமா இருந்தது அந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் பிரமாதமா இருந்தது அதனால அவர் தான் இவரு தெரிப்பதான் தெரிஞ்சது அதனால அவர்கிட்ட திறமை இருக்கு அவரெல்லாம் வளரணும் அவரெல்லாம் முன்னேறணும் தம்பி உதய் அந்த முதல் ட்ரெய்லர் காட்டின உடனே கடைசி ஷாட் என்னன்னா இவர் அந்த பொண்ணோட நிப்பாரு உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் எவனோ ஒருத்தர் அப்படி வெட்ட வருவான் இவர் கால் எடுத்து ஒரு உதவ விடுவாரு உதயன்னு போட்டார் டைட்டில் கேட்ட அடி லெக்ல லெஃப்ட் லெக்ல தூக்கி விட மாறுல நிறுத்தினாரு அதில் உதயன்னு போட்டாரு ஒன்று நல்லா இருக்கவங்கலாம் வணங்கு கெட்டவன உதை அந்த உதை அதைத்தான் இங்கே செஞ்சிருக்காரு உதயகுமார் நிச்சயமா பெருசா வரணும் இந்த ஹீரோ ஹீரோயினையும் பொருத்தமாக இருந்தார்கள் அழகாக இருந்தார்கள் சிறப்பா இருந்ததுல இன்னொன்னு பாராட்ட என்னன்னா மூணு சாங் பார்த்தோம் உதல கூட இந்த லல்லா லல்லான்னு வருவாங்க பாருங்க ஒரு ஐம்பது பேர் திடீர்னு எங்க இருந்து வராங்கன்னே தெரியாது லல்லல்லான் வா லல்லல்லான் ஒரு நாள் மூணு நாளைக்கு மூவாயிரம் ஐம்பது இந்த டேரக்டர் பிடிவாத முடிப்பான் இல்ல இல்ல ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேரு பின்னால இருந்து இதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்க ஆனா அதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் இல்லைன்னா ப்ரொடியூசரின் கஷ்டம் அறிந்து சிறப்பாக டைரக்டர் செஞ்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ள ஒரு பட்ஜெட்டுக்குள்ள எல்லா சிறப்புகளையும் அடக்கி பண்ண செலவு பூரா அந்த படத்துல தெரிஞ்சது சிக்கனமா இருந்தாரு சிறப்பா எடுத்திருக்காரு டைரக்டர் அவருடைய திறமை வாழ்க அவருக்கு நிறைய படங்கள் கிடைக்கணும் அந்த அழகிய தமிழ் மகள் ஹீரோயினி தமிழ் பொண்ணுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நல்லா ஏன்னா தமிழ் நல்லா பேசுச்சு அழகா இருக்கு சிறப்பா நடிச்சிருக்கு அந்த தமிழ் பெண்ணும் வாழ்க நிறைய படங்களும் அது கிடைக்கணும் அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க நான் அம்மையப்பன் அதுக்கு தான் நாங்க போராடிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப ஜாக்வார் தங்க சொன்னதெல்லாம் கூட நாங்க அதுதான் விஷயம் கவுன்சில்ல கவர்மெண்ட் ஒன்பது பேர் ஆலோசனை குழு பாரதிராஜா இல்ல அதுல ஒருத்தரா இருந்து இன்னைக்கு சின்ன பட ப்ரொடியூசருக்கு என்ன பிரச்சனை ஆனாலும் உட்கார்ந்து நாங்க தீர்த்து வைக்கிறோம் ஏன்னா ஆதரவற்று போச்சு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் இந்த விஷால் ஒரு ஹீரோ பல ப்ரொடியூசரை காலி பண்ணிட்டான் பல பேரை காலி பண்ணிட்டான் அந்த அயோக்கியா விஷால் எங்க பதிமூணு கோடி ரூபாய் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துல வச்சிருந்தோம் அறக்கட்டளையில எங்க ப்ரொடியூசர் ஏற குறைய ஆறுநூறு ப்ரொடியூசர் மாதமான அவசப்படுறான் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம அவசப்படுறான் இருந்த வீடு வாசல்லாம் வித்து படம் எடுத்து இன்னைக்கு வறுமையில வாடுறாங்க அதுக்கு நாங்க அந்த பதிமூணு கோடிய வச்சு அறக்கட்டளையில ஒரு ஏழு கோடி எண்பது லட்சம் அப்புறம் இந்த ரெண்டு வருஷம் வரவு சந்தா வரவு நன்கொடை வரவு ஒரு அஞ்சு கோடி எண்பது லட்சம் இத நாங்க எங்க தலைவர்கள் முன்னால நாங்க எல்லாம் நிர்வாகத்தில் இருந்திருக்கோம் வருஷா வருஷம் டெவலப் பண்ணிட்டே போ இங்க தானு கலைப்புலி தானு இருந்தப்போ ஒரு ரெண்டு கோடி உயர்ந்தது ராவுத்தர் கே ஆர்ஜி அப்படி கோடி கோடியா உயர்த்தி இவ்வளவு பணம் கொண்டாந்தோம் ஒரு நடிகன் வந்தான் தலைவரா 
க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் அள்ளி இறைச்சிட்டான் விதிமீறல் நியாயமா பண்ணிருந்த வரவேற்போம் பொதுக்குழு செயற்குழு தீர்மானம் இல்ல பொதுக்குழு ஒப்புதல் இல்ல இந்த சினிமாவில் வாரி இறப்பானுங்க பாருங்க அடுத்த வந்து விட்ட ப்ரொடியூசர் தொட்ட ஈரோ வாரி அள்ளி கொடுக்க மாட்டான் அந்த மாதிரி எங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை பணத்தை அள்ளி இறைச்சி இன்னைக்கு எங்க தயாரிப்பாளர் சார் நெல் இளையராஜான்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துறன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நண்பர்கள் ரெண்டு பேருக்கு மூன்றரை கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்ட் அவன் ரெண்டரை கோடி லாபம் சம்பாதிச்சு போயிட்டான் எங்க தலைப்பாடு வாட வறுமையில வாடுறான் பத்து காசு இளையராஜா பங்கன்ல கிடையாது இப்படி ஒரு தல்லாலி தல்லாலி தனமா நடந்துகிட்டு இன்னைக்கு ரெண்டு ப்ரொடியூசர் ஆக்ஷன் ப்ரொடியூசர் லாஸ் பதினாறு கோடி லாஸ் அயோக்கியா ப்ரொடியூசருக்கு ஒன்பது கோடி லாஸ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலையும் நடுத்தர் எடுத்துட்டு தயாரிப்பாளர் நடுத்தர் இருக்க அந்த தம்பி மீது நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட கேட்டிருக்கோம் வரவு செலவு கணக்கெல்லாம் ஆடிட்டை வச்சு பாருங்க என்னென்ன தப்பு பண்ணிருக்கான் எப்படியெல்லாம் இந்த பணத்தை தாண்டோமா இறைச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு என்கொயரி நடக்க போகுது ஆக இது வேதனை உங்க கிட்ட சொல்ல ஏன்னா தமிழ் மக்கள் நீங்க தான் சினிமா வளர்க்குறீங்க அதனால உங்ககிட்ட இதை பகிர்ந்துகிட்டேன் இது அற்புதமான படம் நல்ல நீட்டா இருந்தது ஒண்ணு கமலஹாசன் தான் நிறைய முத்தம் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு அப்புறம் தனுஷ்னு ஒரு அவருக்கு ஒரு வாரிசு வந்தார் அவரும் தாய்மார்கள் பாக்குறாங்களா பொண்ணுங்க பாக்குறாங்களா நல்ல குடும்பமா கிடையாது நடுத்தரில கூட கிச்ச அடிப்பானு இழுத்து இழுத்து கட்டிவா இப்ப அதுல கொஞ்சம் இந்த தம்பி உதய் அல பண்ணி தானா டேரக்டர் தான் அல பண்ணாரு அதனால தப்பு இல்ல அது கூட நாகரிகமா நீங்க பாருங்க எம்ஜிஆர் கூட ரஜினி கூட ரஜினி கூட அந்த மாதிரி விரசமா பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா தாய்மார்கள் படம் பாக்குறாங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி படம் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரோஜா தேவி எம்ஜிஆர் அப்படி கிட்ட வரும் கட் பண்ண ரெண்டு குருவிகள் ரெண்டு குருவிகள் அப்படி அப்படி அப்படின்னு அப்புறம் ரெண்டு பூ ரெண்டு பூக்களை சேர்ப்பாங்க ஏங்க ஏன் முத்தம் கொடுத்தா என்ன தப்பு இல்ல ஆனா தாய்மார்கள் படத்து முகம் சொல்லிக்க கூடாது குழந்தைகள் பாக்குறாங்க அதனால அந்த பெரியவங்க நாகரிகமா இருந்தாங்க இதுல வந்து கமலஹாசன் வந்து அந்த நாகரிகத்தை கெடுத்து குட்டி சொக்கினாரு தனுஷ் அதை ஃபாலோ பண்றாரு நமக்கு வேணாம் நம்ம தமிழர்கள் தமக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இருக்கு இந்த படம் வெற்றி பெற்றால் இன்னும் ஒரு முப்பது ப்ரொடியூசர் உள்ள வருவான் பல பேருக்கு வாழ்க்கை தம்பி இப்பவே இன்னொரு படம் ஆரம்பிச்சு ஒரு டேரக்டருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு தம்பிக்கு மியூசிக் கொடுத்திருக்காரு நல்லா வரணும் நீங்க நல்லா இருக்கணும் அந்த யூனிட் நல்லா இருக்கணும் தமிழ் சினிமா வாழ வைக்கணும் தேட்டர்கள் கிடைப்பதற்கான நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் உங்கள் உங்கள் படத்துக்கும் தேட்டர் கிடைக்க எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கமும் கில்டும் இணைஞ்சு நாங்கள் உதவி பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம்